okay we are going to start from where we left off <clears throat> okay we were here we left the room and proceeded in an uh, orderly fashion to the living room proceed ka matlab hota hai you move uh, to the next level okay to the next thing actually so they proceeded they, the next thing that they did after leaving the room that they went to the living room in an orderly fashion okay they were not actually making noises they were not making hue and cry and they were not actually uh, getting any sort of no noise so they were like very quiet and they did not want the person that uh, who they found out was living in their house to know that they have uh, found out their secret okay where mother explained what had happened okay so living room ki taraf gaye hain par wahan pe mother ne explain kiya well you wait here said father when he had heard the, heard the story i will investigate okay father marched out of the room purposefully after a moment we heard the box being dragged over the wooden floorboards in the play room after a while father joined us again so the father went back into the room and he dragged actually some of the bo uh, boxes on the play uh, on the play room in the play room actually and then he joined them again come with me he said going towards his golf bag in the hall I think it is high time we have a good look at the old store rooms and coal bunker at the side of the house. So he is saying that it is important that we take a good look uh, at the old store rooms and the coal bunker that is located on the side of the house. I found an air vent in the wall. So actually he says, you know, मुझे एक मैंने जब बैग्स में ट्रैक कर रहा था प्लेयरूम के अंदर तो basically I was trying to find where the source of the air was coming okay where the draught of the air was coming from so he found an air vent in the wall hidden behind the toy box we will find out where it goes just in case okay where and just in case i am taking a golf club so this is the golf club three iron that is he, that he is actually holding in his hands father selected a three iron and led the way swinging it in the air we crunched over the gravel क्रंचड का मतलब है कि वो चल रहे थे एंड द ग्रेवल्स दे वर गेटिंग क्रंचड अंडर देयर फीट ओके पास थ्रू अ नैरो गैप इन द थिक हेच सराउंडिंग द साइड गार्डन एंड हेच का मतलब होता है बुश ठीक है एक हेच थिक जो थी वो एक ग्रो कर रही थी सराउंडिंग द साइड ऑफ द गार्डन तो फिर वहाँ पे छोटे से पैसेज के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया तक पहुँचे एंड अप्रोच द पार्ट ऑफ द हाउस एडजेसेंट टू द प्ले रूम एडजेसेंट का मतलब था नेक्स्ट टू द प्ले रूम ओके दे वर हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन टाइल्स ओल्ड डोर एंड विंडो फ्रेम्स रस्टिंग बाईसाइकिल रस्टिंग बाईसाइकिल का मतलब है कि जंग जंग लगी हुई जंग जदा भी कह सकते हैं बाईसाइकिल जो थी एंड अदर अनवॉन्टेड एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ फर्नीचर पाइल्ड अगेंस्ट द वॉल and scattered over that part of the garden so there was a lot of broken pieces of things uh, scattered all around the uh, garden scattered ka matlab hota hai bikhri hui kaifiyat mein ya condition ke andar okay we will have to get all this rubbish removed said father picking his way through the debris debris ka matlab hota hai कचरा ठीक है वो कह रहे कि हमें ये सारे रबिश है वो रिमूव करना पड़ेगा ऑल दिस मस्ट हैव बिन क्लियर आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज रेनोवेटेड व्हाट अ मैस एंड ही सेइंग यू नो ये सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए थी जब हम लोगों ने घर को की मरम्मत करवाई थी या उसको रेनोवेट हम लोगों ने किया था वी कुड सी टू विंडोज लो डाउन ऑन द वॉल एंड सम स्टेप्स लीडिंग डाउन टू वुड लाइक टू वट लुक लाइक अ सेलर डोर अब बेसिकली एक तय का दरवाज़ा जो था वो uh, था वहाँ पे द पार्ट टू द डोर वॉज क्लियर सो इट वॉज ऑबियस दैट सम वन हैड यूज द डोर वे क्वाइट रिसेंटली सो जो रास्ता था इर्द गिर्द सारा गंद पड़ा हुआ था लेकिन जो रास्ता एक्चुअली डोर की तरफ लीड कर रहा था जो सेलर डोर था एक्चुअली वो बिल्कुल क्लियर था सो इट इंडिकेटेड दैट सम वन हैज़ बीन हेयर क्वाइट रिसेंटली फादर क्लैम्बर्ड डाउन क्लैम्बर्ड का मतलब होता है क्लाइम डाउन ठीक है सो फादर क्लैम्बर्ड डाउन द फ्यू स्टेप्स टू द डोर मदर मेटिल्डा एंड आई स्टूड एट द टॉप wondering what he would do father rapped on the door rapped ka matlab hai actually knocked on the door uh, with his golf club theek hai lekin knock kisse kiya golf club se and called out hello is anybody there there was no answer he rattled the rusty door knob rattle ka matlab hota hai ki jhinjhodna theek hai ab jo door knob tha uh, uh, uska darwaze ka jo handle tha usko usne rattle kiya hilaya and struck the door again with his club और दोबारा से उसको हिट किया डोर को देन ही टर्न द नॉब अब उसने क्या किया कि नॉब को जो है वो टर्न किया ठीक है 
एंड डोर क्विक ओपन एंड एक्चुअली डोर ओपन ठीक है द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर एंड विंडोज ऑन इधर साइड ऑफ इट फिल्टर्ड इन टू द रूम देर वॉज सम मोमेंट इन साइड एंड फादर स्टूड बैक विद इज क्लब रेस्ट वी गुड हेयर अ टेयरफुल वुमेन्स वॉइस एक्चुअली देर वॉज अ वुमेन इन साइड ओके एंड दे कुड हेयर दर वॉइस प्लीज सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म सॉफ्ट द वुमेन सॉफ्ट का मतलब है क्राइट ठीक है दिस अनदर वर्ड सिनोनेम आप कह दें क्राई का दैट इज सॉफ्ट ठीक है रोना हु आर यू एंड वट आर यू डूइंग हेयर डिमांडेड द फादर सो द फादर नीडेड सम आंसर एंड इज सेंग यू नो कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो वी हैव नो वे टू लिव सर एक्सप्लेन द वुमेन अब औरत कह रही है सर हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस एंड मूव इन फॉर शेल्टर सो हमें ये जगह by accident by chance मिल गई है luckily मिल गई है और हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स नो हम यहाँ पर कुछ हफ्तों से रह रहे हैं हु इज विद यू आस्ट फादर my little child cried the woman turning to looks toward a cot so basically ek cot hai ab aurat us taraf mudti hai aur de kehti hai ishara karti hai actually and uh, she says you know mera chota bachcha reh raha hai which stood against the wall behind her she is not well sir because of the damp ab damp jo hai aapko pata hai वेटनेस कह दें ठीक है ab jo jagah uh, hai jahan pe ye reh rahe hain wo geeli hai actually she cries a lot and my husband jack has gone to the village to fetch her some medicine aur mera husband jo hai wo village gaya taaki wo fetch ka matlab hai lana to buy some medicine okay well the mystery of the morning toy box has finally be, finally been solved i thought to myself as we stood there looking sadly at the wretched woman wretched ka matlab aap keh dein ki unlucky theek hai sad uh, woman theek hai they will stop complaining about my vivid imagination now ab wo keh rahe hain ki ab jo mystery thi jo एक आप ये कह दें कि एक सस्पेंस जो था कि भई मुझे जो है वो टॉय बॉक्स से हमेशा मोर्निंग की आवाज़ आती है रोने की आवाज़ आती है तो अब एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी इमेजिनेशन जो बिल्कुल क्लियर है उसके बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे स्टॉप कर देंगे एक्चुअली मदर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली सो मदर ने अब सिचुएशन क्या संभालने के लिए आगे बढ़ी हैं वन मंथ लेटर द चाइल्ड वॉज गर्गलिंग विद लाफ्टर ऑन द सनी लॉन आउटसाइड द हाउस सो अब मदर ने सारा इसकी इसकी मदर ने सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ी हैं और एक माँ बाप जो है वो देखते हैं हमें बता रहा है कि बच्चा जो है वो बेसिकली हंस रहा है और वो उन्हीं के घर के बाहर जो लॉन है उधर है द वुमेन फ्रांसिस अब ये जो वुमेन थी इसका नाम फ्रांसिस है वॉज एम्प्लॉयड टू हेल्प इन द हाउस तो उसको बेसिकली जॉब इन्होंने दे दी ताकि वो घर का काम करें हर हजबेंड जैक वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडी मैन हैंडी मैन मीन्स सम वन हु डज द हाउस ऑफ द वर्क इन साइड या आउट साइड कोई रिपेयरिंग का काम हो सकता है कोई छोटे मोटे काम हो सकते हैं ठीक है द कोल बंकर एंड स्टोर रूम्स वर्क क्लीन डैम्प प्रूफ एंड पेंटेड सो कोल बंकर और स्टोर रूम्स को एक्चुअली क्लीन किया गया इनको डैम्प प्रूफ किया गया और इनको दोबारा से पेंट किया गया डैम्प प्रूफ का मतलब होता है कि कुछ लगा देते हैं ताकि वहाँ पर चीज़ें जो हैं दोबारा से गीली ना हो और उन्हें स्मेल ना पैदा हो द रबिश फ्राम द साइड ऑफ द हाउस वॉज रिमूव एंड श्रब्स वर प्लांटेड श्रब्स का मतलब होता है बुशेस ठीक है तो रबिश रिमूव करके श्रब्स प्लांट किए गए एवरी थिंग वर्कड आउट वेल फॉर ऑल ऑफ अस द स्पूकी हाउस बिकेम अ वॉम एंड कम्फर्टिंग होम सो सब कुछ बेहतर हो गया इनके लिए और जो स्केरी हाउस था वो दोबारा से एक अच्छा और कम्फर्टिंग होम जो है उनके लिए बन गया सो आई होप स्टूडेंट्स दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन क्वाइट वेल and uh, it's quite a nice story it's quite a good story and uh, there's nothing hard about it actually it was quite entertaining i believe so if you have any questions you are free to ask me and uh, inshallah your today's lecture is all about reading it and understanding it okay uh, inshallah in our next class we would do something different thank you